Každý rok je to horší a horší. A přesto to nevypadá, že by se něco mělo změnit. A nebo je to jinak? Ahoj, jsem Daniel Kotula z Realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. Dnes se společně podíváme na parkování v Praze. Až na výjimky je dnes kdekoliv v Praze problém najít volné místo. V některých lokalitách je to úkol téměř nemožný. Ať zvedne ruku ten, kdo kroužil kolem bloků a hledal parkovací stání déle než trvala samotná cesta, nebo kdo musel zaparkovat třeba kilometr od domova, třeba já, tak 30 krát. Bohužel i to jsou důvody, proč pak někdo zoufale parkuje na zákazu, na vjezdu nebo na chodníku. Parkování Pražáky dlouhodobě trápí a tak byste možná čekali, že radnice přijde s řešením. A skutečně nějaké existuje, ale asi rychle pochopíte, že se ho jen tak nedočkáme. To ale předbíhám. Nejdřív si řekneme, v čem je ten zásadní problém. A není to žádná raketová věda. Auta už se na silnici prostě nevejdou. Ještě v roce 2000 mělo auto 50% Pražanů. A dnes je to přes 75%. Jen za pár let tak jejich počet silně narostl. Konkrétní příklad tady z Prahy 7, kde bydlím. Na ulicích je k parkování celkem 9300 míst, ale vydaných parkovacích karet je na Praze 7 přes 11,5 tisíce. K tomu ještě připočtěte návštěvy, řemeslníky, návštěvníky místních vyhlášených restaurací a kaváren, kteří také na pár hodin zabírají parkovací místa. Obecně si odhaduje, že 10 až 20 míst je takhle obsazeno auty lidí, kteří v místě vůbec nebydlí. No a tak je jasné, že zóny placeného stání musí praskat ve švech, když v nich může parkovat víc lidí, než je míst k dispozici. Tak jaké je řešení? Bylo by bláhové očekávat, že se celá věc vyřeší například výstavbou parkovacích domů. Jednak, jak moc dobře víte, stavební projekty v Praze trvají celou věčnost. A pak, co je mnohem důležitější, lidé chtějí parkovat na ulici, protože je to levnější. Už dnes totiž můžete mít jistotu, že ve své čtvrti zaparkujete. Například tady u nás na Praze 7 je jich hned několik, jenže se na ně musí platit kolem 2000 měsíčně. A to už se lidem zase moc nechce. Jediné skutečné řešení je parkování zásadně zdražit. Ale tohle od politiků jen tak neuslyšíme, protože nechtějí přijít o voličské hlasy. Parkovací karta stojí aktuálně 1200 korun ročně, což je tak malá částka, že nikdo ani nemusí přemýšlet nad tím, že by se mu nemusela vyplatit. Kdyby ale byla dražší, možná by to už u těch, kteří využívají auto jen svátečně, nebo v rodinách, kde jich mají několik, k takovému zamyšlení vedlo. Město si dokonce nechalo udělat expertní analýzu u společnosti Deloitte, kolik by parkování v Praze mělo stát. Došli k závěru, že by to mělo stát stejně jako roční lítačka, tedy 3600 korun. Já si ale myslím, tak aby to splnilo svoji funkci, že by to mělo stát ještě o něco více. A co si myslíte vy? Je řešením zdražení? A kolik by podle vás měla parkovací karta stát, aby došlo k uvolnění ulic? Napište mi to dolů do komentářů. Osobně bych byl rád, kdyby některý z politiků sebral odvahu a do tohoto tématu říznul. Bydlí na letné a zaparkovat tu je za trest. Naštěstí to ale už moc neřeším. V Praze máme totiž skvělou MHD a na místo vlastního auta využívám car sharing, takže zaparkovat mohu prakticky kdekoliv. Když už jsem zmínil, že jsem rád za naši skvělou MHD, nesmím opomenout, že se neustále rozšiřuje. Do Prahy se vrátili nedávno trolejbusy a my jsme se jako první jeli svést, kde všude je najdete, čím se liší od těch ve zbytku republiky a proč mají jiný zvuk. Mrkněte se na epizodu, kterou jsme o nich natočili, odkaz najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek na viděnou.